எந்த மன பிரச்சனைக்குமே இது ஒன்று தான் தீர்வு தாட் என்ன வேணால் வரலாம் திங்கிங் வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது திங்கிங் மட்டும் நம்ம பண்ணாமல் விட்டால் போதும் தேவையில்லாத திங்க் பண்ணாமல் விட்டால் மட்டுமே போதும் தாட்டுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டாவே என்ன ஆயிடும் இவர் என்ன ஆகிடுறாரு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சரி நம்ம என்ன செயல்படணும் அது சம்பவம் எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அதுக்கு ஒரு பொறுப்பு எடுக்கலை இந்த ரெண்டு விஷயா வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே நீங்கள் எல்லாருமே ஞானிகள் தான் நீங்கள் வந்து பல விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை வேதங்கள் தெரியணும் உபநிஷத்துக்கள் தெரியணும் தத்துவங்கள் தெரியணும் எதுவுமே தேவையில்லை தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்ன தாட்டு நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை தாட்டு சுதந்திரமாக இயங்குது திங்கிங் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குது நாம் தான் திங்க் பண்ணுறோம் தேவையானதை திங்க் பண்ணி செயல்படுத்தணும் தேவையில்லாததுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துடணும் இதை ரெண்டை மட்டும் பிரித்து புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டுமே போதும் அந்த அரசர் என்ன ஆகிட்டார் ஒரு ஞானியாகவே மலர்ந்துட்டார் ஆட்சி எப்படி இருக்கும் ஒரு ஞானி ஆட்சி பண்ண எவ்வளவு ஒரு ஒரு கர்ம வீரர் மாதிரி நம்ம செயல்படணும் இது கர்ம பூமி செயல்படுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இங்கே வாய்ப்பே இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அந்த இரண்டுக்கும் மன வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டுமே நம்ம போதும் இந்த ஒட்டுமொத்த கேம்புக்குமே இந்த ரெண்டுக்கான வித்தியாசம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நான் வந்து இல்லை நான் யார் தெரிஞ்சு தான் தெரிஞ்சுக்குவேன் நான் வந்து மனோலய மனோநாசம் தெரிஞ்சு தான் தெரிஞ்சுக்குவேன் அப்படிங்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இது ஒன்று தெரிஞ்சுட்டாவே போதும் இதில் சந்தேகம் இல்லாமல் தெரிஞ்சுட்டோம்னாவே ஒட்டுமொத்த வேலையுமே நமக்கு முடிஞ்சிருது ஓகேங்களா நீங்கள் எல்லாமே நல்லா புரிஞ்சுதுன்னு இருக்கீங்க இந்த சப்ஜெக்டில் ஏதாவது நமக்கு டவுட் இருக்கா யாருக்கா இருக்கா சகமானவனாக தான் கேட்குறேன் நீங்கள் தாராளமாக சொல்லலாம் சந்தேகம் இருக்குங்களாங்க ஐயா சரி கை இப்படி வச்சதுனால ஏதோ ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் ஓகே இப்போ ஒருத்தன் கேட்டாங்க ஏங்க எண்ணம் போல் வாழ்வு எத்தனையோ நம்ம வந்து பெரியவர்கள் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க எண்ணம் போல் வாழ்வு இன்னும் மனம் போல் வாழ்வு நல்ல எண்ணம் இருக்கணும் பாசிட்டிவ் தாட் இருந்தால் நம்முடைய செயல்பாடு பாசிட்டிவாக இருக்கும் நெகட்டிவ் தாட் வந்தால் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ நெகட்டிவ் தாட் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல பல பேர் ஆன்மீகத்துக்கு வந்ததுக்கு காரணமே அவங்களுடைய நெகட்டிவ் தாட் வந்து விடுபண்ணுங்கிறது தான் எனக்கு நெகட்டிவ் தான் எனக்கு கொண்டு எடுக்குது நெகட்டிவ் தாட் வந்து விடுபட்டால் மட்டுமே போதும் எனக்கு வந்து மனசு நிம்மதியாக இருக்கணும் மனசை பக்குவமாக வச்சுக்கணும் அதுக்கு தான் ஆன்மீகத்துக்கே வந்திருக்கிறாங்க எல்லாருமே இப்போ நாம் என்ன சொல்லிட்டோம் என்ன வேணால் வரலான்ட்டோம் அவங்களுக்கு டவுட் வருது என்ன டவுட் அப்படின்னா எண்ணம் போல் வாழ்வுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ என் என் எண்ணத்தை சுத்தமாக வச்சுக்க வேணாமா என் எண்ணத்தை நல்லபடியாக வச்சுக்க வேணாமா அப்படிங்கிற டவுட் வருது இந்த டவுட் உங்களில் யாருக்கா வந்திருக்கா உங்களுக்கு வந்திருக்கா சரி அப்படிங்கிற கேள்வி வருது பெரியவங்க சொன்னது மட்டும் இல்லை வல்லூர் வேற சொல்லி வச்சுட்டு போயிட்டாரு நம்ம வல்லூர் சொல்லிட்டா என்ன ஆயிடுவோம் அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே கிடையாது திருக்குறளுக்கு மேல அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறர் பொருளை கள்ளத்தால் கல்வே மெனல் சொல்லிட்டாரு இவரோட அர்த்தம் என்ன மனசால கூட மற்றவங்க பொருள் அபகரிக்கிறதாகவோ எடுத்துக்கணுவோ மற்றவங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்கறதாகவோ நினைத்தால் தவறு உள்ளத்தில் உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீது அப்படி நினச்சிங்கனாவே நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ணுறீங்க இது அவர் சொல்கிறது பார்த்தா எண்ணம் போல் வாழ்வும் மிங்கில் ஆகுது உண்மையும் இவங்களாம் என்ன வேணால் தாட்டு வரலாங்கிறாங்களே எந்த தாட்டு வேணாலும் வரலாங்கிறாங்களே இது ரெண்டும் இடிக்குது இல்லைவா ரெண்டுக்குமே நம்ம ஒரு முரண்பாடாக இருக்குது அல்லவா இங்கே தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை கள்ளத்தால் கல்வி மினல் அப்படிங்கிறதும் எண்ணம் போல் வாழ்வு அப்படிங்கிறதும் திங்கிங் திங்கிங்கை தான் குறிக்கிறாங்க தாட்டை சொல்லவே இல்லை அவங்க குறிப்பிடுவது திங்கிங் திங்கிங் வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் தாட்டு என்ன வேணால் வரலாம் நெகட்டிவாக வரலாம் பாசிட்டிவாக வரலாம் என்ன வேணால் வந்துட்டு போட்டோம் திங்கிங் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடாது நீங்கள் எப்பேற்பட்ட தாட்டையுமே பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணி நம்மளால் பாசிட்டிவாக நம்மளால் செயல்பட முடியும் எதை வேணாலும் நான் பாசிட்டிவாக மாற்றி செயல்பட முடியும் 
இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா தாட்டுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துடலாம் இந்த குரலும் சரி எண்ணம் போல் வாழ்வுங்கிறதும் சரி அவங்க குறிப்பிடுவது திங்கிங் தாட்டா அல்ல சரி எண்ணத்துக்கு ஆற்றல் இருக்கா இல்லையா எவ்வளோ பேர் நினைக்கிறாங்க நினச்சே சாதிக்கிறாங்க எண்ணத்துக்கு ஆற்றல் உண்டா நேற்று இன்னைக்கு மதியானம் ஒரு சகோதரி சொன்னாங்க இருபத்தி ஏழு முறை நினைத்தால் அது நடந்துடும் அப்படின்னாங்க இல்லை அவங்க இங்கே இருக்காங்க அது யாரும் மறந்துடுச்சு எனக்கு ஏ ஆ நீங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்க நான் இப்போ அவங்ககிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் உட்காந்துக்கிட்டு இருபத்தி ஏழு முறை இந்த நாட்டின் பிரதமராக வேண்டும் இருபத்தி ஏழு இல்லைங்க இருபத்தி ஏழாக இருந்த தடவை கூட சொல்லுங்கள் அப்படி ஆரம்பம் இருந்தால் எத்தனை அரசியல்வாதிங்க பிரச்சாரத்தை விட்டுட்டு அவங்க இதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவாங்க எண்ணத்திற்கு ஆற்றலே இல்லை நான் முரண்பாடாக சொல்லலை எண்ணம் என்பதே இறந்தது தான் தோன்றி மறையும் தருவாயில் தான் நமக்கு வந்ததே தெரியும் எண்ணம் வந்தது எப்போ தெரியும்னா வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த எண்ணம் தான் வருதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது வந்த விட்டு தான் நமக்கு இந்த எண்ணம் வந்திருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் எண்ணம் வந்த விட்டு தான் வந்ததே எனக்கு தெரியும் அப்போ எண்ணத்துக்கு ஆற்றல் கிடையாது திங்கிங்க்கு தான் ஆற்றல் உண்டு நீங்கள் உங்கள் அறிவை செலுத்தி திங்க் பண்ணிங்கன்னா தான் அதை செயலாகவே மலரும் காலையிலிருந்து இரவு வரணும் எத்தனையோ தாட் வருது நமக்கு நம்ம முக்கியத்துவமே கொடுக்கறது கிடையாது எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுக்கு கொடுப்போம் ரொம்ப பிடிக்காததுக்கு கொடுப்போம் இந்த தாட்டு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அது முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்றோம் இந்த தாட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது செயல்படுத்தணும் அப்படின்னா முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க உங்கள் முக்கியத்துவம் என்பது வந்து உங்களுடைய திங்கிங் தாட்டோட அறிவு கலக்கும் போது அது திங்கிங்காக மாறுது திங்கிங்காக இருக்கிறதுக்கு தான் எனர்ஜியே இருக்குது திங்கிங் தான் செயலாகவே மலரும் திங்க் பண்ணாத எதுவுமே செயலாகவே மலராது இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா தேவையில்லாத நீங்கள் திங்க் பண்ணால் முட்டால் மட்டுமே போதும் பலருடைய கேள்வி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் திங்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்னை மீறி திங்கிங் வந்து தொடர்ந்து ஒரு அந்த தாட்டு பின்னாடியே அரை மணி நேரமாக ட்ராவல் பண்ணிட்டேன் இப்போ தான் தோணுது நம்மை அறியாமல் திங்க் பண்ணுவது என்பது தாட் அறிவோட வில்ஃபுல்லாக நான் தான் திங்க் பண்ணுறேன்னு நினச்சா தான் திங்கிங்க நம்மளை அறியாமல் திங்கிங்கோட ட்ராவல் பண்ண என்னங்க அது விரும்பினே தாட்டு தான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா நமக்கு வந்து தாட்டில் எந்த வேலை என்ன வேணால் தாட்டு வரலாம் இன்னொன்று நெகட்டிவ் தாட்டாக வருது எல்லாமே நம்ம உதவிக்கு தான் வருது ஒரு பைக் இருக்குது அந்த பைக்கில் பிரேக் இருக்குது ஆக்சிலேட்டர் இருக்குது பிரேக்கினுடைய செயல்பாடு என்ன ஒருத்தர் கேட்குறோம் பைக்கில் பிரேக் எதுக்காக இருக்குது ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க வண்டியை நிறுத்துறதுக்கு இன்னும் சரியான பதில் எதிர்பார்க்குறேன் வேறு யாராவது சொல்லுங்கங்கிறாங்க இன்னொருத்தங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லோ பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறாங்க வேகத்தை கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறாங்க இன்னொருத்தர் மூணாவது ஒருத்தர் சொல்கிறாரு மிகச்சரியான பயன்பாடு எதுக்கு அப்படின்னா வண்டியை வேகமாக ஓட்டுவதற்கு அப்படிங்கிறாரு என்னங்க பிரேக்கினுடைய பயன்பாடு வண்டியை வேகமாக ஓட்டுறதுக்கா ஆச்சரியமாக இருக்கே நீங்கள் பிரேக் இல்லாத வண்டியை ஓட்டி பாருங்க அப்படிங்கிற சரி பிரேக் இல்லாத வண்டி எடுத்து ஓட்டினா நம்மளால் வேகமாக போக முடியல ஏன்னா நிறுத்த முடியாது ஆக்சிடென்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நிறுத்தினோம்னா மரமோ அல்லது செவுரோ தான் வேணும் போய் இடித்து நிறுத்துறதுக்கு அப்போ என்னென்னா யாராலையும் வேகமாக போக முடியல பிரேக் கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்குதுங்க நீங்கள் நூற்றி இருபது கூட போகலாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்க பிரேக் பக்காவாக இருக்குதுனா தான் அந்த வண்டி ஸ்பீடாகவே ஓட்ட முடியும் இப்போ நமக்கு வரக்கூடிய நெகட்டிவ் தாட் என்பது நமக்கு எச்சரிக்கையாக தான் வருது நாம் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோன்னு வச்சுக்கிங்க இந்த பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணால் என்னென்ன பலன் கிடைக்குன்னு பாசிட்டிவாக அப்படின்னு யோசனை பண்ணுறீங்க இதில் வந்து இத்தனை லட்சம் லாபம் வருது இவ்வளோ வந்து தேவை இருக்குது இதை பண்ணால் நம்ம கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கலாம் வேலை கம்மி வருமானம் அதிகம் எத்தனையோ தாட் உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக வருது நாம் வெறும் பாசிட்டிவ் மட்டும் வச்சு நம்ம ஆரம்பித்தோம்னா தான் நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனை வந்து நிறையா இருக்கும் அதில் சாதக பாதக அம்சங்கள் என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் நாம் அதில் எச்சரிக்கையாகவே நம்மளால் இருக்க முடியும் 
நீ இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணா இவ்வளவு சிக்கல் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் அந்த சிக்கலை எப்படி எதிர்கொள்றதுன்னு ஐடியா வரும் எப்படி எச்சரிக்கையா பண்றதுன்னு ஐடியா வரும் நம்ம வரக்கூடிய எல்லா நெகட்டிவுமே வெளி வேலைக்கு நமக்கு தேவைதான் இப்ப நாம் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றோம் எங்க எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ்ல நாற்பத்தஞ்சு நாள்ல ஒரு டெலிவரி கொடுத்தோம் ஃபேப்ரிக்க நாற்பத்தஞ்சு நாளில் கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன கிட்ட லாபத்துக்கு பதிலாக ஹெவியாக நஷ்டாயிடும் ஏர் ஃப்ளைட் போட்டு சார்ஜ் ஹெவியாக நஷ்டாயிடும் எனக்கு இன்னும் இருபது நாள் தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு பத்தாயிரம் மீட்டர் நான் வந்து துணியை வந்து புரட்சம் பண்ணி ஆகணும்னு வச்சுக்கிங்க ஒரு டென்ஷன் ஆகுது இந்த டென்ஷனில் என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு ஐயாவுடைய அறிமுகத்துக்கு முன்னாடி இந்த புரிதலுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தேன்னா டென்ஷன் தான் உடம்பை கெடுக்குது டென்ஷன் தான் நம்ம நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணணும் பிஸ்னஸ் போதும்டா சம்பாதிச்சது போதும் நிம்மதியாக நம்ம இருக்கிறத வச்சு அமைதியாக வாழ்ந்தால் போதும் அப்படிங்கிற முடிவு எடுக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் எப்போ பிஸ்னஸை குறைச்சிக்கிட்டு நிம்மதியாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ மனசில் இன்னும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்துட்டு தான் இருக்கு நான் என்ன பண்ணேன் இதிலிருந்து விடுபடணும் பிஸ்னஸ் வந்து விடுபடணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் தான் அந்த ஐயாவுடைய புரிதல் நமக்கு கிடைக்குது இந்த புரிதல்னால தான் நம்முடைய அக உணர்வுகளை ஒன்றும் பண்ண முடியாது எண்ணத்தை ஒன்றும் பண்ண முடியாது முடிவு பண்ணணுன்னு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எகைன் பிஸ்னஸில் இதே சுச்சுவேஷன் இன்னைக்கு இருபது நாள் தான் இருக்குது ஒரு பத்தாயிரம் மீட்டர் துணி புரட்சம் பண்ணி ஆகணும் என்ன பண்ண போகிறோம் டென்ஷன் ஆகுது ஆனால் அப்போ என்னுடைய ஃபோக்கஸ் நான் வச்சுங்க என்னுடைய கவனம் நம்முடைய கவனம் எப்பயுமே ஒன்று தான் நீங்கள் அந்த கவனத்தை வச்சு உங்கள் எண்ணங்களையும் உணர்வுலையும் நிர்வாகம் பண்ணுறீங்களா இல்லை வெளி வேலையை நிர்வாகம் நிர்வாகம் பண்ணுறீங்களான்னு கவனிங்க நான் என்ன பண்ணேன் நம்ம தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லை நமக்கு இருக்கிற வேலை வெளியே தான் என்ன பண்ணலாம் அந்த டென்ஷன் தான் எனக்கு ஒரு கிரியா ஊக்கியாக செயல்படுது என்ன பண்ணேன் அந்த துணி ஒரு மீட்டர் நெய்வதற்கான கூலி வந்து பத்து ரூபா நான் என்ன பண்ணேன் இதுக்கு பாஞ்சு ரூபா கொடுக்குறேன் சின்ன சின்ன வார்ப்பு பண்ணி கொடுக்குறேன் நீ பாஞ்சு ரூபா எல்லாருமே ஓட்டுறேன்னு தயாராகிட்டாங்க நான் வந்து இரண்டு நாள் முன்னாடியே அதை முடித்து அதை கரெக்டாக டிஸ்பேச் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன லாஸ்ட்லேருந்து தப்பிச்சிட்டேன் நான் நான் வந்து லேட்டாக இருந்தால் ஏர் ஃப்ளைட் வந்திருந்தால் என்ன இருக்குன்னா மொத்த முதலும் போய் கையிலிருந்து பணம் போயிருக்கும் பின்னடா எனக்கு லாபத்தில் தான் கம்மி எனக்கு இந்த டென்ஷன் மட்டும் உதவிக்கு வரலன்னு வச்சுங்களேன் என்ன ஆயிருப்பேன் என்ன பண்ணலாம் டென்ஷனோட போகிறேன்னா அதை தான் நிர்வாகம் பண்ணிருப்பேன் இல்லைனா கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுருப்பேன் நமக்கு வரக்கூடிய கோபம் பயம் டென்ஷன் எல்லாமே புறத்தில் நம்ம புறச் செயலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்திருக்கே தவிர அதை நாம் நிர்வாகம் பண்ணுற தகுதியே நமக்கு கிடையாது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டென்ஷனை நிர்வாகம் பண்ணாமல் நான் செயலை நிர்வாகம் பண்ண உடனே நான் அதில் என் கவனமே இல்லை அதுதான் உதவிக்கே வந்திருக்கு என் வேலை முடிஞ்சோன்னு அதுவும் போயிடுச்சு அதை நான் அப்புறப்படுத்த வேண்டிய வேலையுமே அங்கே கிடையாது இந்த புரிதல் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் செயலை நேர்த்தியாகவும் திறமையாக செய்கிறதுக்கும் மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் நம்முடைய எனர்ஜி நூறு சதவீதம் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க நம்ம புரிந்து கொள்ளாத அஞ்ஞானிகள் எல்லாருமே தொண்ணூறு சதவீதம் மனதை நிர்வகிப்பதற்காக தான் எனர்ஜி செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் வெறுமனே பத்து சதவீதம் தான் நம்ம செயலையும் நிர்வாகம் பண்ணுறோம் இந்த புரிதல் வந்த பிறகு என்ன பண்ணுவோம் உள்ளே நமக்கு வேலையே இல்லை ஒன்றும் பண்ணவும் முடியாது அப்போ என்ன ஆகும் நம்முடைய ஒட்டுமொத்த எனர்ஜியுமே புறம் நோக்கி செயல் நோக்கி திரும்பும் போது உங்களுக்கு பல யுக்திகள் உதவிக்கும் நிறைய யோசனை வரும் இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணால் நான் ஈஸியாக பண்ணலாம் உங்களுடைய கிரியேட்டிவ் மைண்டு உங்கள் மனம் வந்து கிரியேட்டிவ் மைண்டாக மாறிடும் எத்தனையோ பேர் வந்து எனக்கு இந்த பணி ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது என்னால் முடியல அப்படின்னு அவங்களாம் அந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் வந்து பல மடங்கு அவங்க பிஸ்னஸையும் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வந்து நம்முடைய புற வாழ்க்கையை நல்லபடியாக நிர்வாகம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த புரிதல் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக நிர்வாகம் பண்ணணும் ஒருத்தர் வந்து நம்ம கேம்ப் அட்டன் பண்ணிட்டு புரிதல் நல்லா அரைஞ்சிட்டாரு என்ன ஆயிட்டாரு மைண்டில் டென்ஷனே இல்லை பயம் இல்லை கோவம் இல்லை எதுவுமே இல்லை நெகட்டிவ் தாட்டே வரல ஃபுல் ஃப்ரீ ஆயிட்டார் ஆஹா இந்த புரிதல் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக வேலை செய்யுது அப்படின்ட்டு ரெண்டு மாதத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் அவர் இன்டர்வியூக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காரு போகணுன்ட்டு பார்க்குறாரு அவருடைய வீட்டிலேருந்து பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து இன்டர்வியூ போய் சேர வேண்டிய இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் டிராஃபிக்கில் போய் சேரத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் இவர் பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணுறாரு இவர் எதிர்
சரியாக இருக்கும் பஸ் வரல ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகுது டென்ஷன் ஆகிட்டார் பஸ் வரல அப்போ யோசனை பண்ணுறாரு ரெண்டு மாதமாக நமக்கு டென்ஷனே வரலையே இன்னைக்கு நமக்கு டென்ஷன் வந்துருச்சே நம்ம புரிதல் ஏதாவது தவறாக இருக்குமோ நம்ம இன்னும் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய பகுதி ஏதாவது இருக்கும் என்ன தெரியலன்ட்டு ஐயாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு ஐயா ரெண்டு மாதமாக ஃப்ரீயாக இருந்தேன் இப்போ வந்து மறுபடியும் டென்ஷன் வருதுங்க என்னங்க பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாரு ஐயா சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து டென்ஷன் என்பது உங்களை புறத்த நிர்வாகம் பண்ணுறது இப்போ வந்து பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ பஸ் வந்தால் கூட நீங்கள் என்ன ஆவீங்க பத்து பத்துக்கு தான் நீங்கள் போய் சேர முடியும் நீ என்ட்ரி வெட்டர் பண்ண முடியாமல் போயிடும் அப்போ டென்ஷன் வந்தால் தான் சரி அப்போ என்ன பண்ணலாம் டென்ஷன் உதவியால் நம்ம வந்து என்ன காரியம் பண்ணலாம் ஒரு கால் டேக்ஸி பேசலாம் இல்லை தனியாக ஒரு கார் பேசலாம் நண்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி காரை கொண்டு சொல்லலாம் நண்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி பைக் எடுத்துகிட்டு சொல்லலாம் இல்லை ஒரு வேறு வழியில் ஆட்டோ பிடிச்சா கூட இந்த நூறம்பது சேர்த்து கொடுக்குறேன் உங்கள் கூடுன்னு சொல்லி போகலாம் இதெல்லாம் எப்போ பண்ண முடியும் நம்மளால் டென்ஷன் வந்தால் தான் பண்ண முடியும் டென்ஷனை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை புற செயலுக்கு நம்ம பயன்படுத்த முடியும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் மாறாக டென்ஷனை நிர்வாகம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம உதவிக்கு வர்றதையே உபத்திரவமாக பார்க்குறோம் இதுதான் நம்முடைய பிரச்சனையே இது சொன்னோடனே தெளிவாக புரிஞ்சுட்டார் ஆமாம் இல்லை கரெக்டு தான் ஐயா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால மனசு எல்லாமே சரியாயிடும் எதுவுமே வராதுன்னு அர்த்தமே கிடையாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் புரிஞ்சிக்கிற பகுதி எது புரிஞ்சிக்குது நம்ம அறிவு தான் புரிஞ்சிக்குது அறிவினுடைய பகுதி தான் அதனுடைய எல்லையை புரிஞ்சிக்குது அப்படின்னா அறிவுக்கு தான் வேலை இல்லை மனசு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அறிவு டிஸ்டர்ப் பண்ணாதனாலேயே என்ன ஆகிடுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த உணர்வுமே உதவிக்கு வந்தது உதவி முடிச்சோம்னு என்ன ஆகிடுதுங்க எல்லாம் மறைஞ்சி போயிடுது இன்னொரு விஷயம் நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா உணர்வுகளுமே ஒரு ஆற்றல் என்னங்க சொல்கிறீங்க நெகட்டிவ் எனர்ஜியெல்லாம் நெகட்டிவ் எனர்ஜியா எனர்ஜி உங்களுக்கு வரக்கூடிய கோபம் பயம் கவலை எல்லாமே ஒரு எனர்ஜி இறைவன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நெருப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனர்ஜி நெருப்புன்னு வச்சுக்கலாம் நமக்கு எல்லாமே ஒரு கோபங்கிறது ஒரு நெருப்பு நீ என்ன பண்ணலாம் நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம் அந்த நெருப்பு வச்சு அடுப்பு பற்ற வைக்கலாம் நம்ம யாரும் அடுப்பு பற்ற வைக்கல தனியே நம்ம பற்ற வச்சுக்கிறோம் இல்லைன்னா இந்த நெருப்பு எனக்கு பிடிக்கலன்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அதில் ஃபியூல் ஊற்றிடறோம் நீங்கள் எந்த எனர்ஜியோடு போகிறானாலும் அந்த எனர்ஜி என்ன ஆகுங்க மல்டிப்பிள் ஆகும் ஒரு எனர்ஜி நீங்கள் வந்து அழிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா என்ன ஆகும் அதோடு நாம் போராடும் போது அது மல்டிப்பிள் ஆகிடும் எனர்ஜியை தேவைக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் வீட்டில் கிச்சனெல்லாம் லைட்ரு பார்த்துருப்பீங்க டெல்த்துன்னு சின்ன ஸ்பார்க் வரும் நம்முடைய நம்ம வரக்கூடிய எல்லா உணர்வுகளுமே சின்ன ஸ்பார்க் தான் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி புற செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் சின்ன ஸ்பார்க்கை என்ன பண்ணுறோம் இந்த சின்ன ஸ்பார்க்கு பிடிக்காமல் ஃபியூல் மேலே ஊற்றிடறோம் உங்களுக்கு கோபத்தை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணு நினச்சிங்கனாலும் இந்த சின்ன ஸ்பார்க்கில் ஃபியூல் ஊற்றுறீங்க பயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணு நினச்சினாலும் சின்ன ஸ்பார்க்கில் ஃபியூல் ஊற்றுறீங்க ஆனால் என்ன பண்ணலாம் அதை தேவைனா அடுப்பத்தை வைக்கலாம் அடுப்பத்தை வைக்க வேண்டிய வேலை இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் ஸ்பார்க் எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் அரை வினாடி தான் அது போயிடும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவோ மாத்திர வேலையோ நம்ம கண்டிப்பாக கிடையாது இந்த புரிதல் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா அகத்தலோட நமக்கு வேலை இல்லைங்கிறது தெல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு புரிதல் உள்ள ஒரு மனிதர் இருந்தாவே அந்த குடும்பம் சுபிட்சமாக இருக்கும் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கள குடும்ப தலைவன் ஒருத்தர் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருந்தாங்கன்னா அந்த வீடு கண்டிப்பாக சுபிட்சமாக இருக்கும் மற்றவர்கள் மற்றவர்கள் என்ன தேவைன்னு கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருவார் மற்ற குறையை வந்து ஏற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருவார் இப்போ குடும்பத்தில் குடும்பத்தில் பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன பா என்ன நினைக்கிறீங்க மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதது தான் எல்லாத்துக்குமே நிறைய குறை இருக்குது நம்மெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் நிறைய மட்டும்தான் வேணும் குறை இருக்கக்கூடாதுன்னு எதிர்பார்க்குறோம் யாருக்கெல்லாம் அந்த புரிதல் இருக்கோ அவங்க கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருவாங்க தான் மனசையே ஒன்றும் பண்ண முடியல நாம் எப்படி இன்னொருத்தில் போய் குறை சொல்ல முடியும் ஒருத்தருக்கே இருக்குன்னா ரெண்டு பேர் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் நாம் வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஐயாவை சந்தித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் சந்தித்து ஒரு ஆறு மாதம் ஆச்சு புரிதல் ஏற்படுறதுக்கு புரிதல் ஏற்பட்ட உடனே என்னென்னா இது ஒரு ஆறு மாதம் ஆச்சு அப்போ கேள்வி இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஞானமாக மற்றமாகவே போதும் அப்போலாம் எங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் கேட்டு சந்
சும்மா இருந்தால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்பட்டுச்சு நான் சும்மா இருக்க ரொம்ப முயற்சி பண்ணிட்டேன் என்ன முயற்சி கேட்டேன்னா மனசில் எந்த எண்ணமும் வரக்கூடாது பிளாங்காக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு எந்த எண்ணமும் வராமல் பார்த்துக்கணும்னு ரொம்ப முயற்சி பண்ணேன் ஆனால் வாய்ப்பே இல்லை ஐயா அப்படி சொன்ன ஐயா என்னால் சும்மாவே இருக்க முடியல நீங்கள் அகத்தளவில் சும்மா இருந்துன்னு சொல்லிட்டீங்க என்னால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியலீங்க அப்படின்னேன் ஐயா கேட்டார் என்னது முயற்சி பண்ணி சும்மா இருந்தீங்களா அப்படின்னாரு ஐயா என்ன ஐயானே முயற்சி பண்ணி எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் அப்படின்னாரு முயற்சியை கைவிடுறது தானே சும்மா இருக்கிறது அப்படின்னாரு அப்போ தான் புரிஞ்சு அப்போ என்னங்க பண்ணுறது தாட் நிறையா வந்துகிட்டே இருக்குது அது வந்துட்டு போட்டு நீங்கள் சும்மா இருங்கன்னு அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன வந்தாலும் ஓகேன்னு நம்ம சும்மா இருக்கிறது தான் சும்மா இருக்கலே தவிர எல்லா தாட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது சும்மா இருக்கிறது இல்லை அதை புரிஞ்ச உடனே நான் மற்றவங்களோட சொல்லும்போது அப்படி தான் சொன்னோம் சும்மா இருங்க அகத்தளவில் எந்த வேலையும் இல்லை எல்லோரும் கேட்டாங்க சும்மா இருக்க என்ன பண்ணணும் சும்மா இருக்க எதுவும் பண்ண வேணாம் அப்போ எதுவும் பண்ணாமல் இருக்க என்ன பண்ணணும் எதுவும் பண்ணாமல் இருக்க நீங்கள் எதுவுமே செய்யக்கூடாது அப்போ எதுவும் செய்யாமல் இருக்க என்ன பண்ணணும் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எதையாவது ஒன்று செஞ்சு சும்மா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் உண்மை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா செய்வதற்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுனுடைய விளைவு தான் சும்மா இருக்கிறது முயற்சி பண்ணி சும்மா இருக்கிறது இல்லை அந்த புரிதல் ஏற்பட்டுருச்சு ஏற்பட்ட உடனே இந்த புரிதல் நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் வரணும் அப்படின்ட்டு என் ஒய்ஃபையும் இப்படியா புரிஞ்சிட்டாங்கன்னா பரவாயில்லையே அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஐயா ஒரு நூல்லாம் படி இதெல்லாம் பண்ண இதை வந்து புரிஞ்சிக்க சாதாரண விஷயம் அப்படின்னு வேலைக்கே ஆகல இங்கே தான் உட்காந்துருக்காங்க வேலைக்கே ஆகல நானு என்ன சொன்னால் புரியுன்னு எத்தனையோ உதாரணங்கள்லாம் சொல்லி பார்த்தீங்க ஹாதியாக இருக்கோ புரியுது உனக்கு ஏன் புரியல புரிஞ்சிக்க அவங்க புரியவே இல்லை ஆனால் ஒன்று அவங்க மனசில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மிகப்பெரிய விஷயத்த இவங்க கையில் எடுத்துருக்கிறாங்க ஐயா வந்து இந்த உலகத்துக்கே ஒரு ஒளியாக இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத மட்டும் அவங்களுக்கு தெரியுது ஐயா வராங்க ஐயாவை நல்லா கவனிக்கிறாங்க ஐயாவுக்கு தேவையானதெல்லாம் செய்கிறாங்க ஐயா கூட நாங்கள் எங்கே போனாலும் எங்களுக்கு பர்மிஷன் நீங்கள் எங்கே வேணால் போங்க நல்லது செய்கிறீங்க எனக்கு புரியல ஆனால் நீங்கள் செய்யறது நல்லதுங்கிறது எனக்கு புரியுது நீங்கள் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு நாங்கள் நாங்களும் எல்லா இடத்துக்கும் ஊர்லாம் சுற்றணும் இவங்ககிட்ட ஒன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கங்களேன் என்னை மட்டும் என்னால் திருத்தவே முடியலன்னு அழுவாங்க கண்ணில் தண்ணி வந்துடும் கில்ட் ஆகிடுவாங்க நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன் என்னை மட்டும் என்னால் மாற்றவே முடியல அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்துடுவாங்க எனக்கு நீ ஒன்றும் மாற்ற தேவையில்லம்மா உன் செயலை தான் மாற்றணும் அப்படின்னு அப்படிலாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் கண்டிப்பாக அழுதுடுவாங்க முடிக்கும் காட்டியும் இப்படியே ட்ராவல் ஆகிட்டு இருந்துச்சு எனக்கு என்னடா இவங்களுக்கு புரியல கொடுக்க முடியல சரி பார்ப்போம் அப்படின்னு போயிட்டு இருந்தோம் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த கார்ப்ரேஷன் வாட்டர் வரும் தண்ணி ஒரு நிகழ்வு சொல்கிறேன் கீழே வந்து நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் எங்களுக்கு ரூம் இருக்குது கீழே கார்ப்ரேஷன் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வரும்போது என்னென்ன மோட் பைப்பை திருவி விட்டுருவோம் டேங்க் நம்பிடும் சொன்ன பரவாயில்ல மேலே வந்துடுமா இங்கே வந்துடுமா இல்லை அஞ்சு அஞ்சு இருக்குது ஆமாம் இல்லை இவங்க இவங்க எப்படி நடந்துச்சு சொன்னால் தான் ஜீவமணி ஏற்பட்டதான் பார்த்து சொல்கிறாப்புல ஏற்பட்டவங்களே சொன்னால் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிடுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வந்து அன்புக்கரசி இவங்க இவ்வளோ நேரம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா வந்து எனக்கு இருக்கிறது வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் என்னோடய கில்ட்டு அது கில்ட்டுனே எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக எது சொன்னால் வந்து ஏன் நாம் இப்படி இருக்கோம் நம்ம சரி பண்ணணும் இல்லை அவங்க மேலே ஏதாவது தப்பு இருந்தால் கூட நாம் தான் தப்பு பண்ணிட்டோம் அவங்க சொல்கிறது நம்மளால் கரெக்டாக புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரியே தான் இருக்கும் எனக்கு எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலுமே இது இவ்வளோ நாள் அது கல்யாணம் ஆகி இப்போ இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆகுது இன்னும் இருபத்தஞ்சி வருஷமும் கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கணுமா நம்ம எப்போ தான் இதை வந்து ஒரு முடிவாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் எப்போயுமே இருந்துகிட்டே இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஐயாவது புக்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏ நிறைய பேர்த்துக்கு யார் யாருக்கோ வெளிநாட்டிலருந்து அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து விளக்கம் சொல்லுவாங்க அவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம கூடவே இருக்கமே எதுவுமே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குதே என்ன தான் பண்ணுறது அதாவது வந்து அவங்களாம் சொல் ஸ்பீக்கர் போட்டு தான் பேசுவாங்க அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறது இவங்க சொல்கிறது எல்லாமே தெரியுது எது வந்தாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது விட்டுருங்கம்பாங்க 
அவங்களும் ஆமாங்க சார்பாங்க நான் என்னது வருது என்னத்தை விட சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவங்களும் ஆமாங்கிறாங்க என்ன நடக்குது இங்கே அப்படின்ற மாதிரியே இருந்துச்சு சரி இது வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து நல்லது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியுது ஐயாவை பார்க்குறதுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் வருவாங்க எல்லாருமே போகும்போது அவ்வளோ ஒரு தெளிவாக அவ்வளோ வந்து ஒரு சந்தோஷமாக மனநிறைவாக போவாங்க ஆனால் நமக்கு வந்து எதுவுமே தெரியல அப்படின்ற ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் எனக்கு எனக்கு வேறு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது வீட்டில் என்னோட பிரச்சனை அப்படின்றது ஒன்றே ஒன்று நான் கில்ட் ஆகிறேன்ற விஷயம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் இதை இந்த ஆன்மீகத்தில் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கன்றதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து கில்ட்டுன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு மட்டும் இல்லை அது கில்ட்டுனே தெரியாது அப்புறம் வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சின்ன வாக்குவாதம் வந்துச்சு என்னென்னா இதை அவங்க சொல்லிவிட்டு போயிடுவாங்க நான் மறுபடியும் வந்து அந்த விஷயத்துக்கு உக்காந்து ரொம்ப யோசனை பண்ணி ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டோமே இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அழுது அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் ஏகப்பட்ட மெசேஜ் போகும் சாரி இனிமேல் நான் இப்படி பண்ண மாட்டேன் என்னை வந்து நீங்கள் எதுனாலும் சொல்லணும் ஐயோ நான் உங்கள்ட்ட மாதிரி சொல்லலை நீ அழுகிற அப்படின்பாங்க சரி இனிமேல் நான் அழுக மாட்டேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் சரி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி ஏகப்பட்ட மெசேஜ் மறுபடியும் அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து அதுக்கு இதுக்கு உதாரணம் இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தியா நீ போய் பழப்பை பார்க்க மாட்டியா அப்படின்பாங்க அது வந்து இதை இப்போ புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு அது சிரிப்பாக இருக்குது என்னென்னா நம்ம இப்படி இருந்துருக்குறோமா அப்படின்றது அப்புறம் ஒரு விஷயம் ஒரு கட்டத்தில் வந்து என்னாச்சுன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு வாக்குவாதம் வந்தது அப்போ நான் வந்து நான் இப்படிலாம் சொல்ல நீங்கள் தான் அப்படி நினச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டு அதை ஈஸியாக சொல்லிவிட்டு போயிட்டேன் இவங்க என்னடான்னா எப்பவுமே எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உக்காந்து நான் என்ன ஏதுன்னு கேட்டு அழுதுட்டு இருக்கிறவ அன்னைக்கு அழவும் இல்லை ஒன்றுமே சொல்லவே இல்லை டக்குன்னு நான் வந்து நான் ஒன்றும் சொல் நினச்சில நான் எதார்த்தமோ சொல்லிட்டோன்ட்டு நீங்கள் தான் அது பிரச்சனையாக இப்படி நினச்சிட்டீங்க இதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த விஷயத்தை பற்றி முடிச்சுக்கிட்டேன் நான் அடுத்த நாள் வரலும் இவங்க என்னை பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க என்னடா அது நான் சொல்லிடுறேன் வழக்கமாக ஒரு பிரச்சனைனா அதை பற்றி நான் ஒரு விளக்கம் கொடுத்த உடனே என்னென்னா அழுவ ஆரம்பிச்சுருவாங்க அப்புறம் நான் அந்த அழுகையை சமாதானப்படுத்திட்டு போவேன் இவங்க என்ன ஆயிட்டாங்க இவங்க கெட்டாக தான் இருந்திருக்காங்க நான் ஒரு தவறான குணத்தில் அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுறேன் அப்போ அவங்க மனசில் என்ன நினச்சிருக்காங்க நான் இதுக்கு பொறுப்பே இல்லை நான் இது நான் சரியாக தான் இருந்திருக்கேன் நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் டில்ட் ஆகாமல் இருக்கிறாங்க எனக்கு வந்து இந்நேரம் அழுதுருக்கணுமே தன் கண்ணு தண்ணியாக வரல நான் ரெண்டு மூணு தடவை பார்க்குறேன் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வந்து இவங்க தெளிவாக தான் இருக்காங்க நான் ஆஃபீஸ் போய் மெசேஜ் வருமான்னு பார்த்தேன் மெசேஜும் வரல சரி இதுவும் மாற்றம் ஆயிருக்கு வந்து பார்த்தேன் ஏமா நல்லதுன்னு இருக்கிற என்ன எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இன்னும் என்ன மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் கெட்டாக தான் இருக்கேன் நாங்கள் அப்போ தான் பார்த்தேன் ஓ இப்படியெல்லாம் கூட புரிஞ்சுக்கலாமோ எப்படி தன்னை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம மனசுங்கிறது எப்பவுமே சரியாக தான் இருக்குது மாற்றம் கூட நம்ம செயலில் தான் வேணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் எனக்கு அப்புறம் வந்து அப்பாடா அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க அந்த அழுகிற இதே பிரச்சனையே இல்லை அது மட்டும் இல்லை இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓசிடிக்கு கவுன்சிலிங் பண்ணுறோம் இல்லை இந்த ஃபாரின் காலெலாம் பார்த்திங்கன்னா நைட்டு பத்து மணிக்கு வரும் எனக்கு இந்த ஆசிரியர் பகுதியெலாம் எழுதணும் மேகசின் ஒர்க்கெலாம் பார்க்கணும் நான் வந்து டைம் வந்து சண்டே மட்டும் தான் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ இவங்க வந்து என்கிட்ட கொடுத்து நான் பேசுகிறேன் அப்படிம்பாங்க அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட கன்னடாவிலேருந்து ஒருத்தங்க லண்டன்லேருந்து ஒருத்தங்க கவுன்சிலிங் இவங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணு ப்ரெக்னன்சியாக இருக்காங்க ஓசிடினால் ரொம்ப பிரச்சனை அவங்க டெலிவரி ஆகிற சமயம் வந்துருச்சு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி மனசு பிரச்சனையாக இருக்குது நெகட்டிவ் தாட்டாகவே வருது குழந்தைக்கு பாதிக்கும்னு பயந்துட்டு இருந்தாங்க இவங்க மதியானம் நான் லஞ்சுக்கெலாம் வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் ஃபோனு கிளிமாவே இருந்தாங்க நான் பார்த்தேன் என்னம்மா பண்ணுறேன்னு இல்லை அவங்களுக்கு டெலிவரி ஆக போகுது நாம் அதுங்காட்டி அவங்க பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணுன்னு நாங்கள் நேற்று அந்த பொண்ணு டெலிவரி ஆகிட்டு நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அக்கா நீங்கள் கொடுத்த இந்த கவுன்சிலிங்கில் தான் நான் வந்து நிம்மதியாக தூங்குனேன் நாங்கள் எனக்கு வந்து என்னை விட நான் பண்ணதை விட இவங்க பண்ண வேலை வந்து மிக மிக ஒரு சிறப்பான ஒரு பணி இது ஈடுனே கிடையாது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா அதுதான் சொன்னேன் ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி இருவருமா இந்த புரிதல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இரட்டிப்பு சுவிட்சம் இந்த உல இதை நம்ம கரூர் ஐயா சொன்னார்
இதை விட ஒரு சமுதாய மாற்றத்தை நம்ம கொண்டு வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை இது வந்து இதை வந்து இல்லை இல்லை அது அதுதான் படுத்து வரேன் இதை வந்து இன்னும் கண்கூடாக பார்த்த விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை இது ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ரூமில் தங்கியிருக்கோம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் அண்டர் கிரவுண்டு தங்க நம்பிடுச்சுன்னா அது கரெக்டாக நாங்கள் வந்து பார்த்து அந்த டேங்கை வந்து லாக் பண்ணணும் கேட் வேலை மூடிடணும் இது எப்பயுமே இந்த தண்ணி வந்து நைட்டில் தான் திறந்து விடுறாங்க நாங்கள் அலாரம் வச்சு எழுந்திரிச்சு நாங்கள் அதை சரி பண்ணிடுவோம் அப்படி கவனக்குறைவாக விட்டுட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா தண்ணி வந்து வீடு ஃபுல்லாக வந்துடும் நம்ம வீட்டில் தான் பகவத் மிஷன் புக்கெல்லாம் இருக்கும் புக்கெல்லாம் நினைஞ்சிரும் அதை நீ சொல்லு இல்லை இல்லை அதான் நான் எப்படி பார்த்தேங்கிறத சொல்லிட்டேன் இப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா வந்து அது வந்து தண்ணி வந்து வீடு இருக்குன்னா அந்த கார்னரில் வீடு டேங்க் இருக்கும் முன்னாடி வாசல் வர் அந்த டேங்க் நான் ஓவ்ஃபுளோ ஆச்சுன்னா வீட்டு வெளியில் வரலும் தண்ணி போகும் ஏன்னா வீடு ஃபுல்லாக வந்து தான் வெளியில் போகும் அந்த மாதிரி தான் வாட்டம் வச்சுருக்காங்க புக்கு எல்லாமே வீட்டில் தான் இருக்குது ஆஃபீஸே இருந்தால் நம்ம வீட்டில் தான் எல்லா புக்கும் வச்சுருக்கோம் ஹாலில் வச்சுருக்கோம் பெட் இருக்குது சோஃபா இருக்குது எல்லாம் இருக்குது அப்பா வீட்டில் மாமனார் மாமியார் வந்து ஊருக்கு போயிட்டாங்க நைட்டில் தண்ணி வந்துன்னா அவங்க பார்த்துக்குவாங்க நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அன்னைக்கு அப்பா அம்மா ஊருக்கு போயிட்டாங்க ஊருக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி திறந்து விட்டதும் எங்களுக்கு தெரியாது காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு நான் எந்திரிச்சு கீழே வரேன் வந்தால் அப்படியே எல்லாம் மிதந்துட்டுருக்கு பார்த்த உடனே வந்துட்டு சரி தண்ணி உள்ளே வந்துருச்சு போய் வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இது வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு முன்னாடி சரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு அப்புறம் அந்த தண்ணி மறந்துட்டுருக்கு எல்லாமே மறந்துட்டுருக்கு சரி யாரையுமே எழுப்பில் இவங்க பசங்க ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு முன்னாடி என்ன நடக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணி வந்துச்சுன்னா அது நான் தான் சொல்லுவேன் ஆமாம் நான் வந்துட்டு வாங்குறேன் நான் நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பேன் தண்ணி வந்துச்சா ஏங்க எந்திரிங்க ஊரில் தான் தண்ணி அறிவி படு படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கீங்கம்மா ஐயோ என்ன பண்ணும் பக்கெட் எடுத்துகிட்டு வாங்க இந்த நேரம் வேக்கம் வச்சு பிடிச்சி இழுந்து இழுத்து இழுத்து பஞ்ச தண்ணியெல்லாம் விட்டு வெளியே கொட்டம் காட்டியும் முதுகு முடிஞ்சு போயிடும் முடிஞ்சு குடிஞ்சு எடுத்து அடிக்க அறக்க பறக்க செய்வோம் அதில் வந்து மனசில் வந்து சிரமத்தோடு இவங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க இப்படி விட்டுட்டீங்க எவ்வளோ தானே சொன்னேன் இப்படி கவனம் குறைவாக விட்டுட்டீங்க இது யாருக்கு இந்த வேலையை செய்கிறது இவங்க டென்ஷனை எப்படா சரி பண்ணுறது ஏடா பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட மாட ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இது வந்து பழச நடந்தது பிஃபோர் புரிதல் இந்த புதிதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னு பாருங்கள் இவங்க நான் ரிலாக்ஸாக எஞ்சி வரேன் காலையில் ஆ நீ சொல் ஆனால் சவுண்டு கேட்குதா கேட்குதா என்னோ ஹலோ அங்கே குறைச்சிருக்கீங்களா ஆ இப்போ வந்துருச்சு ஆ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் உள்ளே வந்தது நான் எதுவுமே யாரையும் எழுப்பில் வேக்கம் கிளீனர் எடுத்தேன் எல்லா தண்ணியும் வந்து எவ்வளோ என்னாலும் முடியுதோ எல்லா வேலையும் மலை மலைன்னு செஞ்சுட்டு இருந்தேன் இவங்க ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வெளியில் வந்தாங்க வந்து பார்த்துட்டு நான் பாட்டுக்கு வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன் யாரையும் பசங்களையும் எழுப்பில் இவங்களையும் எதுவும் சொல்லலை நான் பாட்டுக்கு வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன் வந்து இவங்க பார்த்துட்டு மேலே வந்து பார்த்துட்டு என்னக்கு நீ இப்படி ஆகி போச்சா எனக்கு எழுப்பலாம்லன்னு நாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க செஞ்சிட்ருக்கேன் நான் அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிளாக இதுக்கு முன்னாடினா பசங்களையும் எழுப்பி இவங்களையும் எழுப்பி எல்லாம் தூங்கிருக்கேன் நான் மட்டும் இங்கே வெளியே வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறேன் அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லாமல் போயிட்டாங்க இல்லைன்னா நான் வந்து தண்ணிவாது நான் பார்த்துருப்பேன்ல அவங்க திருப்பிட்டு போயிட்டாங்க தண்ணி திருப்பிடாமல் போயிருந்தாவது நம்ம நம்ம இந்த வேலை எனக்கு இல்லை இல்லை புக்ஸ் எவ்வளோ புக்ஸ் நினைஞ்சு போய் பெட்டுக்கு அவர் எல்லாமே போச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு மறுபடியும் மொட்டை மடியில் கொண்டு போய் காய வச்சு எல்லா வேலையும் செய்யணுமே அப்படின்னு அது வேலையெல்லாம் செய்ய முடியாது அதனோட பாதிப்பு வந்து எவ்வளோ நேரம் அது அந்த வேலை செஞ்சால் கூட அவ்வளோ டென்ஷனும் அவ்வளோ உடம்பு டயர்டே ஆகாது அது வேலை செய்கிறது கூட ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அதனோட டென்ஷன் வந்து அதை பாதி அதை வந்து சரி பண்ணணும்னு நினச்சி நினச்சி பயங்கர பிரச்சனையாக இருக்கும் இப்போ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு அப்புறம் என்னன்னா ஈஸியாக போய் சரி என்ன பண்ணணும் இப்போ தண்ணியை வெளியில் எடுத்து ஊதுருமா சரி ஊற்றிடலாம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இவங்க வந்ததுக்கப்புறம் இவங்களுக்கே வந்து எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது ஓ இதுதான் வந்து எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க முடிஞ்சது முடிஞ்சு போச்சு வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு இதுதான் சொல்லிட்டு இருந்திருக்காங்க நமக்கு அது தெரியாமல் இருந்திருக்கிறோமே உள்ளே உட்காந்து
இவ்வளோ நேரம் எனக்கு சொல்லாமல் போயிட்டாங்க சொல்லியிருந்தா நான் பார்த்துருப்போம் இல்லைன்னு அதுக்கு உட்காந்து கவலைப்பட்டு உட்காந்துட்டு இருந்திருப்போம் வேலையை செஞ்சுருக்க மாட்டோமே இதை தான் இவ்வளோ நல்லா சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா இப்படி செய்கிற விஷயத்துக்கு நம்ம வந்து தெரியாமல் உட்காந்து இருந்தோமா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இவங்க இவ்வளோ நாளாக சொன்ன விஷயம் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா எனக்கு நடக்க 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 இதுக்கு தான் இப்படி சொன்னீங்களா ஓ இதை தான் அப்படி சொன்னீங்களா அப்படின்னு அதை நினச்சி நினச்சி ஒவ்வொருத்தரையும் எனக்கு சிரிப்பாகவும் இருக்கும் இவ்வளோ ஈஸியான விஷயத்துக்காக இப்படி இருந்தோம் அப்படின்ற மாதிரியும் இருக்குது லைட்டெல்லாம் அடிச்சிச்சா அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இப்போ என்ன ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன் நான் மிகப்பெரியாயிடுச்சு <laughs> 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 நாமளும் ஃப்ரீயாக வேலை செய்ய முடியுது இந்த உலகத்துக்கும் இந்த நல்ல விஷயத்தை கொண்டு போக முடியுது அதனால தான் சொல்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கிறதில்ல சிங்கிளாக யாராவது வந்திருந்தீங்கன்னா அடுத்த கேம்புக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கை துணையையும் கூப்பிட்டு வந்துடுங்க நீங்களும் இந்த புதிதலை என்ஜாய் பண்ணி ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் நல்ல விஷயத்தை உலகத்துக்கு கொண்டு போகலாம் ஓ பாதை வந்து சிரமம் இல்லாம இருக்கும் ஒரு மாடு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாவே போதும் பாதை ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ரெண்டு மாடும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அழுங்காம நம்முடைய வாழ்க்கை பயணம் சிறப்பா இருக்கும் அதனால நீங்களும் இதை என்ஜாய் பண்ணுங்க கணவன் வந்திருந்தீங்கன்னா அடுத்த கேம்ப் கண்டிப்பாக உங்கள் ஒய்ஃபுக்கும் இதை கொண்டு போய் சேர்த்துங்க மனைவிகள் மட்டும் வந்திருக்கிறவங்க கணவன்கிட்டையும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க வாழ்க்கையில் இரண்டு பேருமே புரிதலோடு இருந்தா குடும்பம் சுபீட்சமாக இருக்கும் குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அந்த சின்ன வயசுலேயே அவங்க நல்லா தான் இருக்கிறாங்க நாம் தான் அவங்கள வந்து அப்படி பண்ணாது எப்படி பண்ணாது கில்ட்டை உண்டாக்குறதே நாம் தான் அவங்க கெடாமல் பார்த்துட்டா போதும் குழந்தைங்கள அவங்க கெடா எது இதெல்லாம் அவங்க வந்து கெட்டு போகிறது வாய்ப்பு அதை கெடா மட்டும் பார்த்துட்டா போகும் ஏன்னா அவங்க இருக்கிறது நல்லா தான் இருக்காங்க நம்ம தான் வந்து அறிவை உள்ளே கொண்டு போய் செலுத்தி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கு கில்ட்டை உருவாக்காமல் மனசில் எல்லாமே வர தம்பா செய்யும் வெளிப்படுத்துறது தான் நம்ம கையில் இருக்குது கோபம் வந்தால் தப்பு இல்லை பயம் வந்தால் தப்பு இல்லை அது நேச்சர் தான் செயல் தான் நம்ம கையில் இருக்குங்கிறத சொன்னீங்கன்னா அவர் குழந்தைகளுக்கு அவங்க வாழ்நாள் முழுவதும் அவங்க வாழ்கிறதுக்கான புரிதலை நீங்கள் கெட்டாக கொடுத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் பார்க்கவே தேவையில்லை அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க அற்புதமாக வாழ்ந்துருவாங்க அதனால தான் நம்ம மாணவர்களெலாம் நம்ம முகாம் நடத்துகிறோம் இது ஒரு ரெண்டு தடவை நடத்திருக்கிறோம் ஐயா வந்து கவலைகள் அனைத்துக்கும் தீர்வுங்கிற நூலை கூட பள்ளி மாணவர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எளிமைப்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த ஒவ்வொரு புரிதல் தான் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கைக்குமே நமக்கு துணையாக இருந்து உதவியாக இருக்குது நான் கண்கூடாக பார்த்து நாங்கள் வந்து அதை அனுபவித்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு போவோம்னு கேட்டுக்கிறேன் மணியும் பத்திரம் ஆகிடுச்சு ஆ இல்லை கேள்வி இருந்தாலும் கேளுங்க உனக்கு ஆமாம் இந்த மைக்கில் பேசுங்களா கண்டிப்பா கண்டிப்பா நாம கண்டிப்பா இதை பத்தி பேசுவோம் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சின்ன 
ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டீங்க நான் இந்த மாதிரி ஸ்டைல செய்யணும்னு சொன்னா அவங்க வேற மாதிரி ஸ்டைல செய்யணும்னு சொன்னாங்க அப்ப அந்த முரண்பாடுல அது வேண்டாம் அது அவங்க சௌகரியத்துக்கு விட்டுருவோம் அப்படின்னு இருப்பேன் பட் நான் செய்யணும்ன்ற எண்ணம் இருக்கு அவங்களுக்கு என்னன்னா இவர் செய்ய மாட்டாரு செய்யலாம் சும்மாவே இருக்கிறாரு அவங்க யாருங்க தெரிஞ்சுக்க அவங்க பாருங்க செய்யும் நினைச்சிருக்காரு இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் புரிதல் ஏற்பட்டதுனால எங்களுக்குள்ள எப்பயுமே சண்டையே வந்தது கிடையாது எப்பயுமே மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா அவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்ல வரல என்ன நடக்கிறேன் சில விஷயங்களுக்கு எங்களுக்குள்ள முரண்பாடு வரும் நான் வந்து நீ அப்படி பண்ண சொல்லி சண்டை கூட பிடிச்சிக்குவோம் ஆனால் அதனுடைய வீச்சனம் பெருசாக இருக்காது மதியம் வரும்போது அடுத்த வழி போயிடுவோம் மறந்தே போயிடும் எங்களுக்கு மனசில் வச்சுக்கிட்டு நீ அப்போ அப்படி சொல்லலாம் இருக்காது அந்த சண்டை போடக்கூடிய உரிமை கூட எங்களுக்கு எங்கே இருக்கு உரிமையும் இருக்கு உடனே அதை மறந்து ஒன்றாக செயல்படக்கூடிய கடமையும் இருக்கு அது தன்னால் நடக்குது அது பெரிய முயற்சியெல்லாம் கூட கிடையாது அது உரிமையாக எனக்கு நான் சண்டை போடுறதுக்கான உரிமை இருக்கு எப்பயுமே கணவன் மனைவியில் பார்த்தீங்கன்னா கணவனாகட்டும் மனைவியாகட்டும் இவங்க எனக்கு வேண்டாதவன்னு நினச்சி பேசாமல் இருக்கிறத விட இவங்க எனக்கு வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானு நினச்சி சண்டை கூட போடலாம் தப்பு கிடையாது ஏன்னா அந்த சண்டை போடுற உரிமையும் இருக்கு அதை மறந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ செய்யக்கூடிய கடமையும் நமக்கு இருக்கு ஆகிய எனக்கு இன்னைக்கு வரலும் நான் எங்கே போகணுனாலுமே என் தேவைகளை உடனடியாக தேவையானதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்து பக்காவாக நம்மளை பார்த்து அனுப்புறது எல்லாமே நம்ம இருக்க அக்கறை நானும் எங்கே இருந்தாலும் அந்த அந்யோன்யம் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கூட குறையில எனக்கு குழந்தைங்க மேலே காட்டுறதாகட்டும் குடும்பத்தில் வந்து அப்பா அம்மா எங்கே கூட தான் இருக்கிறாங்க அப்பாவும் மனவள கலையில் பேராசிரியராக இருக்கிறாரு நல்ல விஷயம் நடக்குது அப்பாவும் பார்க்குறாரு ஓ இவங்க ரெண்டு பேருமே பேசிகிட்டு தான் இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு போகிறாங்க நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க போனதில் ஒரு கேம்பில் அப்பாவும் வந்து கலந்துட்டாங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் வந்து கலந்துட்டாங்க இந்த புரிதல் இந்த உலகத்தையே சுபிட்சமாக மாற்றும் அதனால் இது மிக மிக ஒரு அற்புதமான ஐயா வழங்கியிருக்கக்கூடிய நம்ம கிடைச்சிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பொக்கிஷங்க மட்டும் மறந்துடாதீங்க சந்தேகமே இல்லாமல் நீங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சு ஞானியாக திரும்பணுங்கிறத நம்ம நோக்கம் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொடுத்த கான்வர்சேஷன் யதார்த்தமாக நடந்துருச்சு இதுவும் நல்லதாக போயிடுச்சு அதனால் நான் மகிழ்ச்சியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சு நான் இந்த இந்த செஷன் நிறைவு பண்ணிக்குவோம் நீங்கள் சொன்னீங்களே அதாவது சண்டை நடந்ததுன்னா அது வந்து நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் ஏதோ நம்மளை அறியாமல் தான் கோபம் வந்து நம்ம சண்டை போட்டுருவோம் அடுத்த நிமிஷம் யார் முதல்ல பேசுவாங்கன்னு திங்கிங்கே பண்ணக்கூடாது இம்மிடியட்டாக பேசணும் அந்த நல்ல பழக்கமும் என்கிட்ட இருக்குது சரி எந்த எப்பேற்பட்ட சண்டை வந்தாலும் தெரியும் சொல்லுவேன் <laughs> 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 இப்ப நானே மாத்திட்டு இந்த வேலையை செஞ்சோம்னு பாருங்க நம்ம டென்ஷன்ல மத்தவங்களையும் டென்ஷன் படுத்தலன்னு சொல்ற அந்த இது வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்க கண்டிப்பா நாம நம்மளோட அப்ரோச் வீட்டுல மாத்திட்டோம் ஆனா இவங்களுக்கு இவங்களுடைய செயல்பாடு மாறுது இவங்களுக்கு தெரியல அவர் நீ பலசல அப்படி இருப்பானே நான் ஆமா இல்ல எனக்கு அப்படி தோணவே இல்லீங்க ஆய் போச்சு படுத்து என்ன பண்ணுங்கறத தான் வந்தேன் வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் அதுமே வந்து அந்த ஒரு இது வந்து என்ன பண்ணனும் இப்ப முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சது இப்போ ஒரு செகண்ட்னாலும் முடிஞ்சது முடிஞ்சது தான் அது திரும்ப எது பண்ணாலுமே வரப்போகிறது கிடையாது உள்ள தண்ணி வந்துருச்சு வந்த தண்ணி என்ன பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் இதுக்கு உட்காந்து நம்ம வந்து ஏன் சொல்லல எதுக்காக நம்ம தூங்கணும் நம்ம தூங்கினால தானே தூங்காமல் இருந்திருக்கணும் இல்லைன்னு நம்ம கில்ட் ஆகிக்கோ இல்லை உட்காந்து கவலைப்படவோ இல்லை அவங்க மேலே கோவப்படவோ இவங்க மேலே திட்டவோ எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்றது வந்து அது அப்படி கூட அப்போ தோணலை இவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் தான் ஓ இப்படிலாம் இருந்ததுன்னு அதுக்கப்புறம் தான் அதையும் ரிலேசே பண்ண முடிஞ்சது என்னால் உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புரிதல் மாதிரி எப்படி இருந்தேன்னு கூட நம்மளால் நினச்சி பார்க்க முடியல அப்படி வந்து கணத்திற்கு கணம் வந்து புதிய நபராக தான் இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் இல்லை அப்புறம் ஐயாட்ட சொன்ன உடனே தான் நீங்கள் பாருங்கள் நமக்கு தங்களை மாற்றிக்க தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சுட்டா கூட இந்த புரிதல் வந்து எப்படி வேலை செய்து பாருங்கள் அப்படின்னு ஐயா அதனால் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் நல்ல ஒரு இது வந்து குடும்பத்துக்கு கண்டிப்பாக அவசியமான ஒரு புரிதல் எல்லாருமே அடையணுங்கிறத நம்மளுடைய நோக்கம் அதனால் இந்த வகுப்பை நம்ம நிறைவு பண்ணிக்குவோம் ஆக்சுவலாக நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நான் யார் பற்றி பேசலாம் வேறு எதாவது பேசலான்னு நினச்சேன் பட் வந்து அதை விட நம்ம வந்து இது ரொம்ப லைவ்லியாக நல்லா வந்துருச்சு ஆமாம் மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து நம்ம நிறைவு செஞ்சுக்குவோம் நன்றி